В деле завода ферросплавов поставлена точка. Проект будет остановлен. Инвестор ЧКСУВК отказывается от любых комментариев. Бизнесмены, еще недавно не обращающие внимания на мнение горожан, властей и ученых, резко осеклись. Олеся Рожкова с рассказом о том, как Красноярск победил яд завод. Завод ферросплавов внезапно всплыл в 2011 году. Сотрудники предприятий, работающих на территории бывшего Крастишмаша, заинтересовались, что за суета началась в пустующих цехах. Оказалось, строится предприятие первого класса опасности – феромарганцевый завод. У меня, по крайней мере, в голове не укладывается, что может быть принято положительное решение по строительству этого завода. Вот только инвестора, то есть столичную компанию Чексу ВК, тогда мало интересовало мнение красноярцев. Уверенность им селяли непонятные бумажки в руках и то, что площади бывшего Крастишмаша уже выкуплены за 5 миллиардов кредитных рублей. А то, что разрешения на строительство нет, не так важно. И вообще, марганец – антисептик. Полезно. Это не просто бизнес, это специальный бизнес. Общественное слушание по этому строительству не играет никакой роли. Это просто ненормативно. Не предусмотрено законодательством мне вступать в полемику с людьми для того, чтобы обсудить то, о чем они понятия не имеют. После этого интервью седьмому каналу карьера Александра Зельбермана в Красноярске закончилась. Зато тема завода всколыхнула город. Люди объединились ради одного – не допустить строительства завода. Подключились экологи, ЕФЗ и так предприятие повышенной степени опасности. Еще и к самому производству есть много вопросов. Предприятие построено по устаревшим экологически грязным технологиям, с открытыми печами, которые не обеспечивают максимальное улавливание вредных выбросов. На сессии ЗАГС Собрания края выясняется, с документами ЧИКСУ не все гладко. И в октябре 2011 года губернатор официально расторг соглашение. Но строители ЕФЗ проявили упорство и не сдались. И вот тут начались суды. Емельяновский район не хотел стать неблагополучным с точки зрения экологии, а инвесторы терять деньги. Моя позиция остается неизменной. Я говорил о том, что э, такого производства не может быть по соседству с Красноярском. Строя хорошую мину при плохой игре, Чексу, скрипя сердцем, пошло на общественные слушания. Они состоялись через год, летом 2012-го. Гордыка не смог вместить всех желающих. Мы согласны жить на Через год точка в этом деле была поставлена. Я ответственно заявляю, что Владимир Владимирович Путин услышал, поддержал и наше решение о том, что завода в окрестностях города Красноярска быть не может. Поэтому завод здесь строиться не будет. После такого решения представители ЧИКСУ и в Красноярске, и в Москве растеряли всю решимость. От былого пыла не осталось и следа, зато появилась растерянность и злость. Мне сложно что-либо сказать и дополнить. Поэтому я просто-напросто не берусь комментировать, будет завод или не будет завода. Мы оставляем этот вопрос без комментариев. Зато комментарии есть у тех, кто все это время боролся за Красноярск, а не за выгоду или политические очки. Горожане и власти заняли жесткую позицию, которую не удалось переварить слишком уверенным в себе бизнесменам. Давайте не в нашем регионе. Пусть они решают свои проблемы не за счет нашего города. Но я думаю, что нормально, что не будут строить. Они почему из Кемерово их выгнали, там не стали строить? Ну и нам он не нужен, этот завод. Люди просто э, переживали, зато э, уже не, 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 как бы, не как мы здесь да, будем жить, в какой экологической ситуации, а в какой экологической ситуации будут жить их дети и внуки. Поэтому эта тема, безусловно, она мобилизовала всех красноярцев на борьбу со, со строительством опасного производства. Бизнес-сообщество должно понимать, что если оно занимается бизнесом, это нужно согласовывать с гражданами и с органами власти на местах. Похоже, после красноярской победы марганцевая идиотия перестанет быть сугубо медицинским термином. Не исключено, что так будут называть наглую тактику дельцов, которые навязывают регионам лишь собственную выгоду, без учета закона и мнения людей. А в такой игре во вседозволенность можно и доиграться. В Красноярске, наконец, эта игра закончена. Олеся Рожкова, Александр Шевелев, Седьмой канал, Новости 24.